మహిళల హక్కులకు సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు చారిత్రాత్మక తీర్పిచ్చింది వివాహిత అవివాహిత అన్న దానితో సంబంధం లేకుండా మహిళలందరికీ అబోర్షన్ హక్కు ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది వివాహిత అవివాహిత అన్న తేడా చూపించడం రాజ్యాంగ విరుద్ధమని తెలిపింది సురక్షిత అబోర్షన్ చట్టబద్ధమైన హక్ అని అత్యున్నత న్యాయస్థానం తెలిపింది అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా భావించే అమెరికా సుప్రీంకోర్టు మహిళల అబార్షన్ హక్కుకు వ్యతిరేకంగా మూడు నెలల క్రితం ఇచ్చిన తీర్పుపై ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోన్న సమయంలో సంప్రదాయ దేశంగా గుర్తింపు పొందిన భారత మహిళల హక్కులకు రక్షణగా నిలవడంపై హర్షం వ్యక్తమవుతోంది మెడికల్ టర్మినేషన్ ప్రెగ్నెన్సీ చట్టం కింద పెళ్లి కాని యువతులకు అబోర్షన్ చేయించుకునే హక్కు ఉందని తెలిపింది భారత్ లో అబార్షన్ చట్టం ప్రకారం వివాహిత అవివాహిత అన్న తేడా చూపించకూడదని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది ప్రెగ్నెన్సీ వద్దనుకున్నప్పుడు దానిని తొలగించుకునే హక్కు మహిళలందరికీ ఉంటుందని పెళ్లైనా పెళ్లి కాకపోయినా గర్భాన్ని తొలగించుకునే హక్కు మహిళలందరికీ ఉంటుందని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది పెళ్లైన మహిళలు పెళ్లి కాని యువతులు పరస్పర అంగీకారంతో సహజీవనంలో ఉన్న అమ్మాయిలు అత్యాచార బాధితులు ఇలా ఎవరైనా ఇరవై నాలుగు వారాల్లోపు గర్భాన్ని తొలగించుకోవడానికి అర్హులేనని తెలిపింది భర్త బలవంతపు శృంగారంతో వచ్చే గర్భాన్ని తొలగించుకునే హక్కు భార్యకుందని ఇది అత్యాచారం కిందకు వస్తుందని సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించింది పరస్పర అంగీకారంతో చేసిన సహజీవనం కేసులో గర్భాన్ని తొలగించుకునే హక్కు కల్పించాలని కోరుతూ ఓ మహిళ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ పై విచారణ సందర్భంగా జస్టిస్ చంద్రచూడ్ నేతృత్వంలోని ధర్మాసనం ఈ తీర్పు ఇచ్చింది మహిళలకు సంబంధించి ఒక కీలక తీర్పు అబార్షన్ అంశం పైన ఇవ్వడం జరిగింది ముఖ్యంగా వివాహితులు అవివాహితులు అన్న సంబంధం లేకుండా మహిళలందరికీ సమాన హక్కులు ఉంటాయి సో వారు ముఖ్యంగా ఈ అబార్షన్ చట్టం ప్రకారం సేఫ్ గా నిబంధనలకు లోబడి చట్ట పరిధిలో అబార్షన్ చేసుకునే హక్కు అందరికీ మహిళలందరికీ సమానంగా ఉంటుంది అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ డివై చంద్రచూడ్ జస్టిస్ ఏఎస్ బోపన్న ధర్మాసనం ఈ రోజు సంచలనాత్మక తీర్పులు ఇవ్వడం జరిగింది గతంలో అనేక దేశాలు ఈ అబార్షన్ సంబంధించి అనేక రకాలైన తీర్పులు ఇచ్చాయి కానీ భారత ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా భారత అత్యున్నత న్యాయస్థానం సుప్రీంకోర్టు ఈ విషయంలో మహిళలందరినీ కూడా సమానంగా చూడాలి మహిళకు ఇష్టం లేకుండా జరిగిన శృంగారంతో ఏర్పడిన గర్భాన్ని సైతం ఇరవై నుంచి ఇరవై నాలుగు వారాల్లో అంటే ఆరు నెలల గర్భం వరకు కూడా ఆమెకు తొలగించే హక్కు ఉంటుంది అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఏకాభిప్రాయంతో ఇరవై నుంచి ఇరవై నాలుగు వారాల వ్యవధిలో పెళ్లి కాని మహిళలు కూడా అబార్షన్ చేసుకునేందుకు అర్హులే అని చెప్పి ఈ తీర్పు యొక్క సారాంశం ముఖ్యంగా ఇరవై మూడు వారాల గర్భిణి ముఖ్యంగా తనకి గర్భం ఇష్టం లేదు అని చెప్పి గతంలో ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించగా ఈ అబార్షన్ చేసుకునేందుకు ముఖ్యంగా కోర్టు ఈ విషయంలో జోక్యం చేసుకునేందుకు నిరాకరించడంతో ఆ మహిళ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించడం జరిగింది రెండు వేల ఇరవై రెండులో సో ఈ సంవత్సరం సో సుదీర్ఘ న్యాయ విచారణ అనంతరం చట్టంలోని క్లాజులన్నింటినీ కూడా పరిశీలించిన తర్వాత మారుతున్న సమాజానికి అనుగుణంగా కూడా చట్టాలను మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది మహిళలందరూ కూడా సురక్షితమైన అబార్షన్ కి అర్హులైన స్పష్టం చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ చట్టం నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ లో చేశారు దీనికి ఇటీవల రెండు వేల ఇరవై ఒకటి లో సవరణ కూడా చేశారు ఎస్ చెప్పండి గోపి తీర్పు సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు ఎటువంటి కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది ఎస్ ముఖ్యంగా మహిళలందరినీ కూడా సమానంగా చూడాలి వివాహిత మహిళ అబార్షన్కి సంబంధించిన కేసులు ఒక విధంగా లివింగ్ రిలేషన్షిప్ లో గర్భం దాలిస్తే వచ్చే అబార్షన్ ని మరొక విధంగా అలాగే అత్యాచార బాధితులకు సంబంధించి కూడా వాళ్ళు వారు గర్భాన్ని కోరుకోకపోతే తొలగించుకోవాలని చెప్పి చూసినట్లయితే దాన్ని చట్ట పరిధిలోకి వస్తుందా రాదా అన్న నిబంధనలతో మహిళల హక్కులకి ముఖ్యంగా విఘాతం కలిగించే విధంగా వ్యవహరించడం సరైనది కాదు మహిళలందరినీ కూడా సమానంగానే చూడాల్సి ఉంటుంది కేవలం పిండాభివృద్ధి మహిళ శరీరాన్ని ముఖ్యంగా పిండాభివృద్ధి కోసం ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి చట్టంలో ఉన్న కొన్ని క్లాజుల్ని లొసుగుల్ని ఉపయోగించుకుని ముఖ్యంగా మహిళల హక్కుల్ని కాలరాయడం సరికాదు అన్న అంశాన్ని సుప్రీంకోర్టు విచారణ సందర్భంగా వ్యక్తపరచడం జరిగింది అలాగే ముఖ్యంగా ఎంటీపీ చట్ట ప్రకారం పెళ్లి కాని మహిళలు కూడా అబార్షన్ చేసుకునే హక్కు ఉంది అలాగే స్పందించడానికి అపోలో హాస్పిటల్ డాక్టర్ షర్మిల గారు ఫోన్ లైన్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు షర్మిల గారు నమస్తే అండి 
शर्मला गार मामूल का और कमाहिला के अबोर्श ने अंटे बिड्डा ये दुगदल का सरिगा लेना पड़ो अंटे कोनी परस्तुल बाटी अबोर्श ने चेस्टा रो इपड़ो सुप्रीम तीर्प तो अबोर्श ने पेरी का आवकास उन्दा ऐलान टेफेक्ट पड़तुन नंटा रो अबोर्श रेट पैरगच्चू बट आई थिंक आदि रिकॉर्डेड अबोर्श safe place lo abortion play kunda, china china villages lo inklo na abort cheta ang try cheto unmarried girls ke sometimes school girls kuda. So ilanti wani poi, ilanti dewaste maybe kuncho more open up ayi safe women health wise safety peru tundi. Rondo di ini chala important ni kante, oka oka actually parents itteru Ready ga orang nak pura, pilal ni kanali ane di cahala important. Ini kan tera di next generation ni pence baca tadi. So in any which way wal ready lek pote. Adi medical ga child abnormal ga unte ni portion opkoni. Adi kuda twenty weeks munde unde adi mundu. Mungkin tawa ni telo no legal ga right to abort a child. Kunci mo, ande you you will have to tell a reason. Ado kati Rondo di, I mean unmarried girls kani lek, pada teenage pregnancies and puru kotaga living relationships. Betul lo abortion tu, i law out of mula na, vessel bahat kalpin cetong, women healthe kado, next generation kuda ini cahala useful. Ini kan deh, ini work orphan zaiya walu. Ipuri baby ni, china china place lo. अबोर्ट चे कुंडा कौन तो मंडी आ चिन्ना वाले तो टेंटे माइनर गर्ल्स ने डेलीवर चेंजी पिल्ला ने रोड में वाड़े टों लाइक पोते इनके कटो वाड़े से टों इटलांटी चेस आलो आपने जस्ट लोल लेटों इपुरु इलांटी हाकु कल्पित टेंटे तनु मानसिक कंगा गने का परिपक्वता लेदु तनु रेडी का लेदु टू बिक the mother should have a right. The would-be mother should have a right to decide. Mm. I think the in Mulana criminal abortions tagutai, so mm. maternal mortality tagutundi, mm. and orphaning of children kora tagutundi. Mm. So I think this is a welcome change. Ante doctor kar ipur i tirpo varku mundu ante ipur varku every anumati tis ko vali abortion ka vali abortion change ko vali ante. Si every akal ma vala family members. वाला तो पाठे वो अच्छी एडमिट आई ये इवान ने जरिए भी अंडर अबोर्शन चेंज को कर दा अंडे चेंज को अच्छो बिलो ट्वेंटी वीक्स कानी प्रॉपर का एवेल्यूएट चेसी मेडिकल रीजन से वाना उन्हें तब्बा अबोर्शन वाज नॉट अलाउड अंडे ये इमोशनल रीजन्स कानी लेक पोते पुरे वेरे रीजन्स कानी दे आर � reason for that atla ani ippudu evaru padthe vaallu decide chesesukoni inta mundu em undedante the threat of a female infanticide undedi ante girl an telli gaane vere reasons cheppi abort cheyinchukuntaremo nani veetini koncham tighten chesaru laws ni but ippude em avutundandi aa law mari mari stringent ga undi आ राइट ले कपोते अंटे मी ओ अब काबोय हस्बैंड गानी लते हस्बैंड गानी ले कपोते मदर्स गानी ये वरो वकल्लो वाला बाजे तो तीस कुनी वाला वालो कोड़ा वस्ते तप्पा प्रॉब्लम उन्दे दी इवानी चेंज करता निके एंड लॉट ऑफ स्टिग्मा अंटे पुरे अनमैरिड विमेन गानी वालो ची अबाउट चेंटन की चाला स्ट इलाह उन्हें धन माता, तो I think legalized चाहिए तो मूला नांटे तीन गोरी ची, इन तक मुंडो कोड़ा law इधे चाला माने तेलसुन लो पहुँच कने law almost इपुरन ना दे। ओके, अरे भी तंग डॉक्टर का इपुरन से इंटेंटे twenty four weeks वर को permit चाहिए सर, which is a good thing इन दिकांटे most of the anomalies जो twenty eight week लो कने पड़ता, anomaly scan उन चाहिए सर, इधे वर को below twenty weeks क्या बहुत change कॉलन चप by itself, so you cannot, it amounts to murder laga. Hmm. But in the anomaly scan, lo, major anomalies of the ki permission unde de, about change coach. Hmm. But rest of the anomalies ki legal ka permission le du, hmm. to do away. Minor anomalies. Hmm. But I think 20 to 24 weeks uh, ki permit cheto is a welcome thing. Hmm. 
ఎందుకంటే అనామలస్ బేబీని పెంచుకునే మానసిక స్థైర్యం ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అండ్ ఇమోషనల్ ఇది ఉండకపోవచ్చు కదా చాలా మందికి సో ఏమవుతుందంటే ఈ క్రమంలో చాలా సార్లు విమెన్ ని డెజర్ట్ చేస్తారు వాళ్ళ హస్బెండ్స్ అనామలస్ బేబీ పుట్టగానే దట్ బికాస్ దే కెనాట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ అది వాళ్ళ ఇన్నెబిలిటీ వాళ్ళ వైపు నుంచి చూస్తే దట్స్ ఆల్స్ అండర్స్టాండ్ సో నౌ ఐ థింక్ ఇట్ హస్ బికమ్ మోర్ లిబరల్ ఇన్ దిస్ వే అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ విమెన్స్ మెంటల్ అండ్ ఫిజికల్ హెల్త్ ఓకే డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు వారాల్లోపు అబార్షన్ చేయించుకుంటే ఎటువంటి ఆరోగ్య పరిస్థితులు ఉంటాయి ఇరవై నాలుగు ఇరవై నాలుగు వారాల తర్వాత చేయించుకుంటే మదర్ మీద ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ పడే అవకాశం ఉంటుంది మదర్ మీద ఇన్స్టిట్యూషనలైజ్ చేసే అంటే హాస్పిటల్లో జరిగే ఏ టర్మినేషన్స్ అయినా కూడా దే ఆర్ నాట్ రిస్కీ దే ఆర్ నాట్ రిస్కీ ఎందుకంటే ప్రాపర్ గా అన్ని అరేంజ్మెంట్ చేసుకునే చేస్తాం అసెస్ చేస్తాము ఆవిడ ప్రీ ఆపరేటివ్ హెల్త్ చూస్తాము ప్రీ అబార్షన్ హెల్త్ ఏవేవి ఎగుడు దిగుడులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు హిమోగ్లోబిన్ తక్కువ ఉంటే దాన్ని కరెక్ట్ చేస్తాము లేదా ప్రొసీజర్ జరుగుతున్నప్పుడు కొంత ఎక్స్ట్రా బ్లడ్ అవసరం అయితే ఇస్తాము ఇమ్మీడియట్ గా బ్లీడింగ్ ఏమైనా ఉంటే కనుక చూసుకుంటాము రెస్పాండ్ అయ్యి బ్లీడింగ్ కటైలు చేస్తాము ఇట్లా ఏదైనా కూడా హాస్పిటల్ లోపల జరిగే ప్రొసీజర్స్ అన్ని ఎక్స్ట్రీమ్లీ సేఫ్ వీటిని అవేర్నెస్ పెంచి లీగలైజ్ చేయటం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇళ్లల్లో ఎవరికి తెలియకుండా ఐ మీన్ నాన్ మెడికల్ పీపుల్ చేసే లాంటి అబార్షన్స్ పోస్ట్ అబార్షన్స్ ఇట్లాంటివన్నీ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది అది హక్కు కింద అయితే షీ కెన్ గో అండ్ ఆస్క్ వెళ్ళకపోవచ్చు ఇంట్లో జరిగేదే జరుగుతుంది కదా అప్పేవల్ ఏదన్నా వస్తే గనక యూ లూజ్ ద లైఫ్ ఆఫ్ ద మదర్ సో ప్రాపర్ ప్రొసీజరల్ ప్రాపర్ ప్రొసీజర్ చేయటానికి కరెక్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ పర్మిషన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్న ప్లేసెస్ కే పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి అండ్ ఇది మోర్ ఆబ్వియస్ గా మన కంట్రీలో పబ్లిక్ హెల్త్ సెక్టర్ లో ఎక్కువ మంది అప్రోచ్ అవుతారు కాబట్టి బిలో పోవర్టీ లైన్ ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి గవర్నమెంట్ సిస్టమ్ ని ట్రెండన్ చేసుకోవాలి అండ్ అక్కడ ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెట్టుకుంటే ఎక్కువ మంది అక్కడికే వెళ్లి చేయించుకుంటారు కదా అదే ఓకే డాక్టర్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి సుప్రీంకోర్టు అబార్షన్స్ కి సంబంధించి తీర్పు నేపథ్యంలో కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది దీనిపై మళ్ళీ మా ప్రతినిధి గోపి అప్డేట్స్ అందిస్తారు గోపి ఎస్ సార్ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ చట్టానికి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో చేసిన సవరణ ముఖ్యంగా గతంలో నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో యాక్ట్ చేశారు సో చట్ట ప్రకారం మహిళలు అబార్షన్ చేసుకోవచ్చు కానీ అప్పుడు వివాహితుల మహిళలు మాత్రమే అబార్షన్ చేసుకోవడానికి అనుమతి ఉండేది కానీ ఇప్పుడు చేసిన సవరణ వల్ల వివాహిత మహిళల అవివాహిత మహిళల అన్నది కాదు మహిళ ఎవరైనా సరే తనకు ఒకవేళ ఆ గర్భం ఇష్టం లేదు అనుకుని ఇరవై నుంచి ఇరవై నాలుగు వారాల వ్యవధిలో కనుక అబార్షన్ కి సిద్దమైతే కనుక చట్ట ప్రకారంగా అబార్షన్ చేసుకునే హక్కు ఆ మహిళకు ఉంటుంది ముఖ్యంగా అది వివాహత మహిళ అవివాహత మహిళ అని చూడడం లో అర్థం ఉండదు ముఖ్యంగా మారుతున్న సమాజానికి అనుగుణంగా సామాజిక పరిణామాలకు అనుగుణంగా చట్టాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది పిండం పెరిగేది మహిళ గర్భంలోనే కాబట్టి సో మహిళలందరికీ సమాన హక్కులు ఉంటాయి అని చెప్పి ఈ ఇంటర్నేషనల్ సేఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ డే సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు స్పష్టం చేయడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ గతం నుంచి కూడా అబార్షన్స్ అనేవి జరిగేవి కానీ వివాహిత మహిళలకి చట్ట ప్రకారం జరిగేవి అవివాహిత మహిళలు రేపు మహిళలు అలాగే లివింగ్ రిలేషన్షిప్ లో ఉన్న మహిళలకు సంబంధించి ఈ చట్టం వర్తించదు అన్న కారణంగా ముఖ్యంగా ఒక మహిళ ఢిల్లీ హైకోర్టులో కేసు ఫైల్ చేయగా ఆ మహిళ పెళ్లి కాకుండా గర్భం దాల్చిన సందర్భంగా ఈ కేసు 
స్వీకరించేందుకు ఆమెకు అబోర్షన్ చేసుకునేందుకు ఢిల్లీ హైకోర్టు అనుమతించకపోవడంతో సుప్రీంకోర్టు ఆమె ఆశ్రయించడం జరిగింది సో మహిళలందరికీ సమాన హక్కులు ఉంటాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా సుప్రీంకోర్టు తీర్పునిస్తూ అవివాహిత మహిళలకు కూడా అబార్షన్ చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించడం జరిగింది ఈ రోజు ఇచ్చిన తీర్పు ద్వారా అయితే అవివాహిత మహిళలు అంటే ముఖ్యంగా లివింగ్ రిలేషన్షిప్ లో ఉండేవాళ్ళు అలాగే బయట యువతతో చెడు ప్రభావాల వల్ల ఒకవేళ గర్భం దాల్చినట్లయితే కనుక వాళ్ళు తమ గర్భాన్ని వద్దనుకుంటే కనుక అబార్షన్ సైడ్ పెరిగే అవకాశం ఉందని చెప్పి ఇప్పుడు మాట్లాడిన డాక్టర్ గారు కూడా చెప్పారు అది రికార్డెడ్ గా ఈ అబార్షన్ రేట్ పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి కూడా చెప్పడం జరిగింది చట్టపరంగా ముఖ్యంగా తమకు వద్దనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మేము గర్భాన్ని తొలగించుకుంటున్నాం అని చెప్పి చెప్పినట్లయితే కనుక రికార్డెడ్ గా అబార్షన్ రేట్స్ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది సమాజంపై దీని ప్రభావం కూడా మరొక రిప్ లో కూడా ఉండే అవకాశం కూడా ఉంది ఓకే గోపి థ్యాంక్